मैदान बस हजार हजार सहबा नबीर सामने नबीजी सबा के डाक दिले देखो नबीजी बोलें सबा देखो बड़ोलिजी दुनिया तुम्हें सामने गो एम तुम सामने पड़े गुम कि इच्छे कर ले पैकेट बिस्कुट क्या इच्छे कर ले पंचाशा टाइम खाना दीते यम बाच्चारा गिया तुम माथार भर एम कर हाथ बोलाई दिस आल्ला नबी कह हाथ बोलान साथे साथ माथाय जे परिमाण चूल आई परिमाण सवाब आल्ला बंदार नाम दिए दे जीवित आशा कर चाची मुहम्मद रे दें खेल तो कहे बाबा मुहम्मद तो खेलते चाय ना थे सूप कर बैसा था जान चिंता कर छोट मानुष छयर बस होना खेलते जीवन कत बेड़ा शर्ट फिर डे मुक्तर 
তুমি খেললে হইতো না তো খেলন তোমার কাম না তুমি ডাইমো না আহ আর নবী তিনি বসে আছেন সব আনন্দ করতেন না ভাই এত লম্বা সময় হয় নাই যেই কারণে উঠতে হবে ওই যে বাসের কাছে যে উঠছেন ফাঞ্জাবি একটু বসেন ভাই ফাঞ্জাবি না ষাট ষাট আর লেগে দেবে না বয় না যে কয়া মারে না একটু বসেন শেষ করে দিচ্ছি আমি আমিন কন আর উডৌডি করে না দুই সাইড জন যারা উঠছেন উঠলে উঠছেন আর এখন কথা কয় না উডৌডি এখন বন্ধ আমিন কন তো নবীজি যখন ডাক টান দিছে নবী দাঁড়াই গেছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে সব বাচ্চারা ফলা পেন্টে কান্দ করে করে বাই টানতে আরে আইয়া বড় লারা পড়াই লিছে মাকুল নিরল বই এনে লাগে আমিন কয় না জোরে কন এখন নবীজি যখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে সব বাচ্চার আইয়া ফুতাইত্রে বাফেরা কান্দ করে করে বাইক নিতে আসে বাড়িতে যখন নিতে আসে তখন নবীজি আর যায় না তো বাচ্চারা কত যাইতি না কত তোমরা আব্বাই নিতে আসে আমার আব্বাই বোনা সব ভালো লাগতেন না ছোট মানুষ তো নবীজি আর বাড়িতে যায় না আজকে আব্বা আসলে যাবে জিদ ধরেছে সন্ধ্যা হয়ে গেল পাখিগুলো আপন নিরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাসায় ফিরেছে গরুগুলো গোয়াল ঘরে শিশুরা মায়ের কুলে প্রিয়তম স্বামী সব গাছ গুছিয়ে ঘরের দিকে রোয়ানা করেছে সূর্য হারিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে পিনপতন নিস্তব্ধতা নিথর হয়ে গেছে নিকষ কালো অন্ধকার সবাই ঘরে ঘরে আল্লাহর নবী আসে নাই টুকরা কই আমার মোহাম্মদ কই তোমরা কই ফালাই আসছো আমার মোহাম্মদ রে বাচ্চারা কয় সাসি আম্মা আমরা অনেক টানাটানি করছি সে আসে না সে নাকি বাবার কাঁধে চড়ে বাড়িতে আসবে সবাই বাবার কাঁধে চড়ে তার কি আব্বা নাই সেও বাবার কাঁধে চড়বে এই কথা বলে সে আসে না গো আচাচি আম্মা মা মেনা পাগল হয়ে গেলেন দিলেন দূর মাঠের কিনারে গিয়া দেখে আল্লাহ নবী গাছের নিচে বসে বসে কানতে চোখের পানি গুলো মুছে দিলেন ডাক দেয়া কয় বাবা কি হইছে কাঁদো কেন কয় তুমি আসছো কেন বাবারে পাঠাও আমি বাবার কাঁধে চড়ে বাড়িতে যাব। মা মেনা কান্দে আর তুমি বাবার কাঁধে চড়তে চাও কয় কতবার বলি তুমি বলো তোমার বাবা আসবে আসবে ওই বাবা তো আসে না আজকে বাবা না আসলে আমি বাড়িতে যাব না আমি বাবার কাঁধে চড়ে বাড়িতে যাব সবার বাবা আছে কাঁধে করে বাড়িতে না আমার কি নাই মা মেনা তো সহ্য করতে পারেন না গাল বে বে পানি পড়ে টান দিয়া বুকের সাথে মিশাইয়া কয় মোহাম্মদ রে কে বলে তোর বাবা নাই আমি তোর মা আমি তোর বাবা কে বলে তোর বাবা নাই আমি তোর বাবা আমি তোর মা কাঁধে চড়তে মন চাইলে আমার কাঁধে উঠ আল্লাহ কাঁধে করে মা আমি না বাড়িতে নিয়ে আসলেন ও আড়াই হাজারের মুসলমান ও বাংলার মুসলমান আল্লাহ নদী কতিটা মানুষের কাছে তিন আর হক পাও না আমারও একটা এতিম খানা আছে আমি দোতালায় রুমে থাকি বিকেল বেলা মাঝে মাঝে আমি দোতলা থেকে দেখতে চাই মাঠে আমার তিন গুলা কি করে যাদের আব্বা কি করে আমি খেয়াল করে দেখি 
যাদের আব্বা আছে আম্মা আছে ওনারা যখন আসে আসলেই বাবার কাছে ছেলে ভাই না ধরে বাবা চিপস কিনে দাও ঝালমুড়ি কিনে দাও বাবা মা ঝালমুড়ি কিনে দেয় চিপস কিনে দেয় যে বাচ্চারার বাপ নাই তার বাবা আসেও না সে কারো কাছে আর বায় না ও করতে পারে না আমি তাকে দেখি বা বলা বাচ্চারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বুড়ি খাই চিপস খায় আর আমার এতিম বাচ্চারা দূরে দাঁড়াইয়া ফেল ফেল করে তাকাই থাকে সে চিপস কিনতে পারে না তার বাবাও আসে না আমি অস্থির হয়ে যাই আমার গাল বেয়ে বেয়ে ঠপ ঠপ করে পানি পড়ে আড়াই হাজারের মুসলমান যাদের আব্বা নাই যার আব্বা নাই তার শিখেছো বুড়ে বেড়া নাড়ি শিখেছো ভাই আপনার আব্বা নাই কেমন লাগে দেখবো বুড়ে বেড়া না এই সুহের ফানি সারা দিছে আরে আব্বা রে আব্বা নাই আব্বা নাই বুড়া মানুষটার সহ্য হয় না শুধু বাচ্চাগুলা কেমনি সহ্য করে একটা লোক উঠেন না কথা মনে আছে তো নাকি নবীজির প্রথম মাদ্রাসার কি নাম দারুল এটা কি মুখস্থ করতে এতক্ষণ লাগে দারুল সবাই বলেন দারুল আপনি পারেন না বলতে নাকি মুহিদি আইয়ে না দারুল আপনি আবার বলেন লোকটা পারে না বলতে পারেন না আপনি বলেন দারুল বলেন আলহামদুলিল্লাহ জীবনের প্রথম মাদ্রাস তো ওই যে কথা বলছিলাম নবী তো বসে আছেন সবাইকে নিয়ে এমন সময় দরজা নক করা হলো তখন তার কলিং বেল ছিল না দরজার ভিতরে নক করছে অথবা শিকল দরে নাড়া দিছে নবীজি বললেন আয় দেখো তো কে একজন সাহাবা উঠে গেলেন ভাই মাইকটাকে একবারে ঠিক করেন কতক্ষণ কুয়া কতক্ষণ আওয়াজ হয় ঠিক করেন একবারে ফিক্সড করেন কিচ্ছু করার নাই আমি তো এটা বুঝবো না তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন দেখো তো কে একজন সাহাবা উঠে গেল গিয়ে আসলে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সর্বনাশ কয় কি হয়েছে ক ইসলামের চরম পরম দুশ্মন মক্কার বীর পুরুষ উমর দাঁড়িয়ে আছে সো বাহার আল্লাহ বলবেন না তখনও তিনি ইসলামের দুশ্মন আর উমরের সাহস উমরের ব্যক্তিত্ব উমরের সৌর্য বীর্য উমরের শক্তি তখন মক্কায় তুলনাহীন খুব কম মানুষ আছে যে উমরের হাতের মাইর খায় নাই এই রকম উমর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে চোখ দুইটা তার লাল বড় বড় গাল দুটো লাল কপালে ঘাম জমে আছে মারাত্মক রাগান্বিত হাতে খোলা তর বাড়ি ইয়ার সুল্লাহ উমর দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নবী কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গেলেন তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন মক্কার বীর পুরুষ উমর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এখন কি করা ঘরের ভেতরে কোনো অস্ত্র নাই আত্মরক্ষা করার জন্য সহজ সরল দুর্বল সাহাবা গরিব সাহাবারা এখন কি করা তিনি চিন্তা করতেছেন কি করা যায় এমন সময় ওই মজলিসে বসা ছিলেন নবীজির চাচা আরেক বীর পুরুষ আমির হামজা যেখানে সুবাহান আল্লাহ বলার জায়গা আসে আপনার সবাই আওয়াজ করে বইলেন ভাই কাজটা মোটেও ভালো করো নাই তোমরা দুই খুব খারাপ করছো জঘন্য অপরাধ করেছো কথা বলাটা মোটেও উচিত হয় নাই আল্লাহ রে নাবিব টেনশনে পড়ে গেলেন এই মুহূর্তে তাদের এই উমরের হাত থেকে মুসলমানকে কেমনে বাঁচাবেন তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন নবীর চাচা আমির হামজা সুভার আল্লাহ করে না 
তিনিও আরেক বীর পুরুষ উনিও ভয় পাওয়া মানুষ না ওইখানে আরেকটা ঘটনা আছে কথা একটা মনে পড়ছে এটা বললে ফেলবো না আমির হামজানি আরেকটা ঘটনা আছে নবীজি একদিন কাবা ঘরের কেনারে হেলান দিয়ে বৈশা রয়েছে এমন সময় আবু জেহেল আইসা বলতেছে ও মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহ নবীর নাম শুনলে কি পড়তে হয় দুই এক বার না বারবার দুই এক দিন না প্রতিদিন দুই এক সপ্তাহ না প্রতি সপ্তাহ দুই এক মাস না বারো মাস দুই এক বছর না সারা জীবন আমরা পরব সাল্লাহু আলাই চরম দুশ্মন নবীজি বসে আছেন কাবার কিনারে হেলান দিয়ে কাবার ওয়ালে দেয়ালের ভিতরে হেলান দিয়ে বৈশা রয়েছে এমন সময় ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন আবু জেহেল ঢুকছে ঢুইকা বলতেছে মোহাম্মদ কি বলতে হবে কই কেউ বলে নাই তো বলতে হবে না মোহাম্মদ দেখে যে চতুর্দিকে কেউ নাই পিন পতন নিস্তব্ধতা নিথর নিস্তব্ধ জনমানবহীন কাবার চতুর্পাশে একজন লোকও নাই সে মনে করছে এটাই সুযোগ একা একা তো পাওয়া যায় না মাইরা ফেলার জন্য যে খুনি সে কিন্তু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে আর বাংলাদেশে দেখলাম মানুষ মারার জন্য রাজপথে আমার পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক কি না বলে যে খুন করে সেও কিন্তু একটা চিন্তা করে খুন করে যে কেউ যদি কালাই আর আমরা তারা হাজার হাজার মানুষের সামনে ফায়ার গুলি সবার সামনে হাজার হাজার জনতা রাস্তার মাঝে হঠাৎ করে তাদের বাস থেকে একটা ছেলে লুটিয়ে পড়তেছে আজব আজব বাংলাদেশ আমার দেশের টাকায় যে পুলিশের বেতন হয় আমার ইনকাম ট্যাক্সের টাকায় যে দেশে পুলিশের জন্য বুলেট কেনা হয় শত্রুর পেছনে খরচ করার জন্য সেই বুলেট দিয়ে আমার বীর জনতা ছাত্র জনতা তাদের বুক ঝাঁজনা করা হয়েছে এক জবাব দিতেই হবে সবাই পারে না আমি বন্ধুগণ এখন আবু জেহেল আইসা দেখে যে নবী কি কয়েকজন আছে না একা বা কথা কেন নবী আবু জেহেল কয় এই সুযোগ তার গায়ের চাদরটা দিয়া নবীজির পেছন দিয়ে আইসা আস্তে করিয়া গলা একটা পেস দিয়া ফেলছে দুই হাতে ধরে টান দিছে নবীজির গলায় ফাঁসি লেগে গেছে চোখ দুইটা লাল লাল বড় বড় হয়ে গেছে গালগুলো লাল হয়ে গেছে কপালে ঘাম জমে গেছে নবী চিত হয়ে পড়ে গেছে নবী রুহ বের হয়ে যাচ্ছে জিম্পাটা বের হয়ে যাচ্ছে শ্বাস টানতে পারতেছেন না তিনি তিনি অনেক জোর করে আবু জেহেলার হাত থেকে বাঁচলেন যে নবীর গায়ে একটা মশা বসে না যে নবীর গায়ে একটা মাসি বসে না নবী হেঁটে যেতে শুরু করলে পায়ের নিচের পড়া পাথরটা নবীর সম্মানে তোলার মতো নরম হয়ে যা যে নবীর ওদের মাছ দিয়া হেঁটে গেলে মেঘমালা আকাশে মেঘের টুকরা নবীর মাথার উপরে নবীকে ছায়া দেয় এই নবীকে আবু জেহেল চাদর দিয়ে পেজ দিয়ে মেরে ফেলতে চায় নবী অনেক কষ্টে ছোটলেন চেহারা তার লাল চোখ তার বড় বড় কপালে ঘাম জমে আছে গলায় তার চাদরের পেস লেগে আছে অনেক সুন্দর গায়ের রং ছিল নবীর একটুতেই নবীর গলায় দাগ পড়ে গেছে আল্লাহর নবী চুপ মেরে বসে আছেন একটা বৃদ্ধা মহিলা দূর থেকে ঘটনাটা দেখছে কোন নবীর গায়ে চাদর দিয়া পেস মাল্লা যেই নবীর ব্যাপারে আল্লাহ কয় 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان الله بل بل الله مجھا کرے آبار پورین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمين امار اللہ جو تو جائے گائے رب امار نبی تو تو جائے گائے رحمت سبحان اللہ بول بین امان کنو جائے گا نائی زیکھانے نبی رحمت شنگا تک بیشن جو تو جائے گائے اللہ رب امرا پاس وقت تو نمجیب پروتی رکاتیر بھی تو رام را پوری الحمدللہ رب العالمین شمست پرشنگشا شمست جگو تیر جنی رب اوی اللہ را جننے اور اللہ کوئے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین نو بھی گو جو تو جائے گا امی رب تو تو جائے گا اپنی رحمت سبحان اللہ بول بین اللہ नबी शबाद जन्नत रखमत, समस्त जगत शमुहर जन्नत रखमत, वो आसमानेर तारा, आसमानेर चांद, आसमानेर शूरजो, जुदी कुनु प्राणी थे के थे के कोथाओ, उधर जन्नत आमन नबी रखमत, सुबहानअल्लाह बल बन ना, नबी जन्तु जनवारेर जन्नत रखमत, हिंसो प्राणी जन्नत रबी रखमत, ग्रीहो पाली तो पशु पाखीर जन्नत � ओड भरा दम्बा, गोरु सागोल हाश मुर्गी पशु पाखी, एमोन एक तजिनिश नहीं, जे जिनिश टर जन्नो अमार नबी रहमत ना। शबाद जन्ने जामर नबी रहमत प्रमाण की। कथा तो बैठा जाते से, कोष्ठो हिते से अपना दे। तो क्या लग रहे शुना? आवाज़ कोई नहीं। शुद्ध आम के तो शुजुक दे। जाहो पर तो हुई सी, समस्त माय के कारण बोल्टेस पाच चना, शबे भीतर दिए माफिल सेश करते होंगे। अब आर एक बहुत सारा गया खाने माफिल करो संभव हो? शुतुरांग, अपना एक तो धुर्ज़ जो दौल्ले, अभी को एक तक कथा बोलते हैं पुरुष इंशाल्लाह। दया करे कथा बोलें ना? अमीन कौन? नबी शबार जुन न रख मौत। इधर के अपना दिल विश्वास ह सुभान अल्लाह बल बन्ना। सामने जवार पोरे मोरो भूमि मस्जिद में इत्थे में गले। एक ना ऊँट सामने से दाराइस की कथा का ना की एक ना ऊँट ऐसा नबीर सामने दाराइस। ऊँट तक खूब दूर बोल। एक्स्ट्रे कोड़ा सारा ही बीत्रे साठना कोड़ा कौन जा? हम लोग तो शुद्ध एक्स्ट्रे कोड़ा कौन जा? जब एक्स्ट्रे सारा ही कौन जा? ऐ एक साम्राज्य बाईडी दी आड़ी दी हाला एक र रोग रहसा गुस्तो मुस्तो बोलते किच्छु नहीं शुकोन ठुकोट दिले शुकोने रुकोष्ट होई बो किंतु गुस्तो है तो ना ये उठ जोबो कर ले बागवा यानी अफ़ुई सर कट्टा खाऊं जी बो ने हरी बना जा खाऊं जी बो गुस्तो खाया जाए तन फटना सुई तन फट बैठ ये उ नबीर सामने ऐसा दारा है सुबहान अल्लाह बोल बन्ना ते गास खाई तो लोई ले अंदर तारा फान का अपने में साबा यार ना अपने साबा नहीं देखा हमारे डॉट करते हैं मुख बंद कर रहा है सूर्य लाई थी आस फाने बुद्ध को एक बार उन्हें आप बढ़ाक से जब बाप आने आप साबा यार ना तो जेल को तर बंद हो ठेकस ओट कथा मने आसे तो गोरु घास खावर समय मुख लोरे ना मैं कथा करना सागौल गोरु ओट घोड़ा घास खाई तेरे लिए मुख लोरे ना की लोरे ना अमरों तो भात खाई तेरे लिए नोरे तो ओट तर मुख तल लोरते स नबी सत्यारु साहब बरस सिलो उटे सम्मे ओट तर जो कोने में मुख तर साबित है से लोरता से आमने तो क्यों ज़रा दारा इसे ने क्यों तो किच्छ बुझे ना कि तो नो बीजी कोई वाला ही कुमुस सलाम और हमतुल्लाह सुबहानअल्लाह बोल बन्ना तो साहब बड़ा ये सोतुर दिगर साहब क्या रे सलाम दिलो 
সালাম তো শুনলাম না তো নবী দিকে আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমরা তারা অনেক সময় ভুলে মোবাইল ধরিয়া কই লইল আসসালাম আলাইকুম কই আলাইসে ও আলাইকুম এরকম অনেক সময় হয় তা নবী কইসে ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তো নবী দেবনে কো আর কথা না আমরা তারার মতো দর নবী না এখন অবশ্যই একটা রহস্য আছে তা সাহাবার একজন আরেকজনের দিকে চায় নবী কার সালামের জবাব দিল বুঝলাম না নবীজি বুঝে সাহাবারা কি চিন্তা করতে আছে আল্লাহর নবী আবার বললেন আল্লাহর নবী বললেন যে সাহাবারা তোমরা চিন্তা করতেছ যে আমি কেন সালামের জবাব দিলাম এ ওঠ আমাকে এসা সালাম দিছে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শাফি আল মুজনুবিন আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতান মিন আলামিন সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী কয় ও সাহাবারা ওঠ আমাকে সালাম দিয়েছে আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না এবার নবীজি বললেন ও টাবা কি যেন বললেন নবী শুনলেন কেউ শুনলেন না এবার নবী বললেন এই উটের মালিক কে সুবাহন বলবেন না এই উটের মালিক কে पहाड़ी झर्ना थे मशक भरे पानी भरे खेजुर बागान बड़ा दी भिजाई दे এই ওঠ দিয়া খেজুর পেকে গেলে ওটের পিঠে করে বাগান থেকে বাড়িতে খেজুর নেই এই ওঠ দিয়া হাল চাষ করি ওটের দুধ খাই এইভাবে ওটের কাজ করি খুব ভালো ওঠ দিয়া কাজ করাও তো ওটারে খাইতে দাও না কই আর সুল্লাহ গরিব মানুষ নিজেই খাইতে পাই না উঠকে খাবার দেব কোথ থেকে সব আল্লাহ বলবেন না নবী গো ও নবী গরিব সাহাব আপনার প্রতিদিন চুলায় তিনবার আগুন জ্বলে না খেমলে খাবার দেব নিজেই খাইতে পাই না বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনেক সময় না খেয়ে থাকি খাবার দেব কোথেকে নবী ওঠ যা পায় তাই খায় আল্লাহ নবী মুসকি হাসি দিয়া কয় না 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 তা করা যাবে না ওঠ আমার দিয়েছে মনোযোগ নাই যে এই যে সোভান আল্লাহর সময় আপনি দম ধরে আসলেন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আছেন উঠতে আসে জানি এক লগে দুই কাম হয় না সর্ব সাংবাদিক যে দূরে রয়েছে এর দূরে তো রিপোর্ট লইতো না তৎক্ষণ রিপোর্টে আরো কম লইব আমিন কর খেয়াল করে আমার দিকে তাকাইয়া শুনে মনোযোগের সাথে শুনে সারা জীবন তো ইউটিউবের ভিতরে চাইছেন কেন তো বারো ইয়ালা বইলু গীতে এটা পকেটে ঢুকাও বাবা কথা শুনো নাই তোমাদের ভালোর জন্যই তো বলতেছি এটা বন্ধ করো বন্ধ করো এটা কারণ একসাথে দুই কাজ হয় না আপনি ওয়াজও শুনবেন আবার এটা ফেলেও চাইয়া থাকবেন জীবনও ফাটতেন না এটা হয় না ভাত খাইতেন লইলে কেউ আটকাইলে সাবান দিছেন বাতো ফইরা বইসে গালো ওই যে আটকা যে হেঁটে আইছে একটু স্লিপ কেটে ফেলছে আর কি তোমার কথা শোনো না তুমি আপনি আপনি দেখান না তার যে তিনবার ডাক দিলেন তো আপনি বৈশা বৈশা কি করেন হ্যাঁ এখন তো আপনার রাত আছে বোঝা যাইতে আছে আমিন কম সবাই যারা মোবাইল ধরে রাখছেন তারা বন্ধ করেন তাইলে শুনতে মজা হবে আপনি মন দিয়ে শুনতে পারবেন আপনার তো শোনা দরকার আপনি শুনেন আমরা কই আছি আর আল্লাহ নবী আমাদেরকে কি ইসলাম দিয়ে গেছে কাছেও তো নাই নিয়ে ঠিক কিনা কাছেও নাই 
নবীজি উটের রহমত উটের জন্য মালিককে বলতেছে মায়া দেখাইও আর আজকে বাংলাদেশে গোটা পৃথিবীতে মানুষের জন্য মানুষের মায়া নাই ঠিক কি না বলো রহমতের নবী উটের ব্যাপারে মালিককে বলতেছে এত কাজ করাইও না এত কাজ করাইও না কাজ করাইও কম খাইতে দিও সে আমার কাছে বিচার দিছে সে মনে করছে আমি রহমতের নবী আমি রহমতের নবী এটা মনে করে সে আমার কাছে বিচার দিছে সুতরাং তুমি বিচার আমি রায় দিয়ে দিলাম কাজ করাইবা কম আর উঠকে খাবার দিও সব হারাল্লাহ বলবেন না আজকে ফিলিস্তিনে হচ্ছে না কি একটা বছর পার হয়ে গেছে একটা বছর পার হয়ে গেছে কতদিন মানুষ সহ্য করতে পারে আজকে বলে এই অঞ্চল ছেড়ে দাও মাত্র গিয়ে থামছে কয়েকবার এই অঞ্চল ছেড়ে দাও মানুষগুলো পাগল হয়ে যাওয়ার কথা লাশের পরে লাশ এমন অনেক পরিবার আছে ওই মানুষটা ছাড়া ওই পরিবারের একটা মানুষও নাই ঠিক কি না কম এই হচ্ছে আজকে গোটা বিশ্বের অবস্থা আর আকানের মুসলমানদেরকে বার বার আমার দেশে পাঠাই দেওয়ার জন্য কত পায় তারা এই যে পাঠাইল এরপরে এই পর্যন্ত এগুলোর কিভাবে প্রত্যাবর্ষণ করা যায় এই ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা কারো নাই দশ লক্ষের উপরে মানুষ আমার এই গরিব দেশ কি অবস্থা ওইখানের জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে পাহাড়গুলো কেটে কেটে ঘরের জন্য তৈরি করা হচ্ছে আজকে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু করান এই দিক দিয়া আপনার গোটা পৃথিবীতে আজকে অশান্ত পৃথিবী বিশেষ করে সব জায়গায় মার খাচ্ছে যারা তারা হচ্ছে মুসলমান ঠিক কি না এই যে দুর্গা পূজা গেল আজকে বোধ হয় প্রতিমা বিসর্জন না আজকে লাস্ট ডে প্রতিমা বিসর্জন করা হবে আমি এই ধর্মটার ব্যাপারে কিছু বুঝি না আমি অনেক ফোরছি বুঝার জন্য চেষ্টা করছি আমি অনেক হিন্দু শিক্ষিত মানুষের লোক আলাপ করছি ভাই এটা আপনি বুঝেননি কোন বিষয়টা আপনি এত আদর করে এত দিন লাগাইয়া বানাইলেন এত দিন লাগাইয়া এটারে ফুজা দিলেন এর ফরে একদিন এটারে নদীর ফর তোলা বেড়াই আলগা করে ফেলি ফারাইয়া এইটা আমি বুঝলাম না ভাই সুবাইয়া টুবাইয়া ডুবাইয়া মুবাইয়া যাইতা মাইতা কেন এটা কি দেখা পারি তা হ্যাঁ আমার দিকে চাইয়া কোথাও আপনি বুঝবেন কেমন আমি যে হিন্দু আমি তো বুঝি না আপনি কি বুঝবেন আপনি তো বুঝানোর কথা না শতকরা কয়জন হিন্দু বাংলাদেশে দেখেন এত সুন্দরভাবে পূজা গুলা করছে ওলামায় কারাম পাহারা দিছে সাংবাদিকেরা সজাগ ছিল সব মানুষ ইমাম সাহেবরা মসজিদে খোদবা দিয়েছে যে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা যাবে না তাদের প্রতিভা ভাঙ্গা যাবে না তারা নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে তারা যেন পূজা করতে পারে এটা আমাদের দায়িত্ব মুসলমানরা পাহারা দেওয়া দায়িত্ব ঠিক কি না কর এই দায়িত্ব স্বয়ং নবীজি আমাদেরকে দিয়ে গেছে দেড় হাজার বছর আগে যে সংখ্যালঘু মানুষগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে আমারও যেহেতু আমরা শতকরা নব্বই জনের উপরে বিরানব্বই প্রায় মুসলমান সুতরাং সংখ্যায় যারা কম মাত্র আট পার্সেন্ট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন পার্সি গারো চাকমা তারপরে বিভিন্ন উপজাতি মিলাইয়া নিগোষ্ঠীর মানুষ মিলাইয়া আট জন শতকরা তো বিরানব্বই জন আর আট জন এর ভিতরে হিন্দু আর কয়জন এই হিন্দুরা যেন সুন্দরভাবে পূজা করতে পারে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে পাহারা দেওয়া হচ্ছে প্রতিটা পূজা মণ্ডপে পুলিশ দেওয়া হচ্ছে সেই সাদা পোশাকে গোয়েন্দা ঘুরতেছে যেন কেউ আক্রমণ করতে না পারে কোনো একজন যুবক আগাইয়া গেলে অন্যান্য মুসলমানেরা যেন দুষ্টামি করতে না পারে ক্ষতি করতে না পারে পাহারা দিচ্ছে ঠিক কি না বলো এই যখন বাংলাদেশের অবস্থা মূর্তির গা আচর দেওয়ার কেউ নাই তখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ দাবিকারী এই ভারতে দেখা গেল মুসলমানদের উপরে নির্বিচারে নির্যাতন চলছে আমরা বলেছি তারা তারার কাম করছে এটার প্রতিশোধ আমরা বাংলাদেশে নেব না বাংলাদেশের হিন্দুরা তো এই কাজ করে নাই করছে ইন্ডিয়ার হিন্দুরা 
তো ইন্ডিয়ার হিন্দু গুণা করব আর এটার শাস্তি বুক করব বাংলাদেশের হিন্দু এই অবিচার মুসলমান করে না ঠিক কি না বলেন সুতরাং হিন্দুরা হিন্দুদের মতো তাদের ধর্মকর্ম করবে আমাদের কোনো আপত্তি নাই তবে আমার খারাপ লাগে আরেকটা জায়গায় মুসলমানের সন্তান যখন ওই হিন্দুদের পূজায় গিয়া নাচে গায় খায় তা ও যদি এটা দিয়ে গুস্ত মুস্তফাই তো খাইতো মন্ডারে বুঝ দিতাম এই আল্লাহ সাউল দিয়া দুধ দিয়া কলা দিয়া কষাই দিয়া কখনোই হইতে পারি না আর সব সময় মনে রাখবেন বাংলাদেশে এই 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 যে সরকার বিদায় হলো এই জমানা একটা স্লোগান আমদানি করা হয়েছিল ধর্ম যার যার উৎসব সবার অর্থাৎ হিন্দু হিন্দুর ধর্ম করব কিন্তু আমরা কুদুর আনন্দ ফুর্তি করার না সাম টাসাম খারাপ কি আমি বলি না এত ভালা না তারার পূজা তারা করব তারার নাসা তারা নাচব তারার খাওয়া তারা খাইব তারার গাওয়া তারা গাইব তাদের ধর্ম উৎসব তাদের ঠিক কি না কম ধর্ম যার যার উৎসব তার 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 বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই উৎসব তার তার আমরার উৎসব তারান না তারার উৎসব এত যে আপনি অক্কারে বড় মন দেখাইতে আছে তারার উৎসব রে আপনি নিজের উৎসব মনে করিয়া গেছেন আপনি দড়ি দিয়া বাইন দিয়া খাড়ির ভিতরে বইরা একটা হিন্দু রে ঈদগার ভিতরে আনতেন ফারতেন না ঠিক কি না কন তার সিন্নি খুব পছন্দ তার সিন্নি খুব পছন্দ এরপরেও আপনি যদি হিন্দু ফলার আরে কন আম্মায় নাইরকল করাইয়া খুশি খুশি কাইটিয়া কচর কচর কামড় ফরব আয় আম্মায় সিন্নি আয় ছেলে বসা আম্মা সিন্নি রান্না করছে আয় খাইবি নি আপনি হিন্দু ফলার আরে আপনি শুক্রবারে মসজিদ আনতে পারবেন না ঠিক কি না কন কোন হিন্দুর ছেলে শুক্রবারে মসজিদে আসা না কোন হিন্দুর ছেলে ঈদের দিনে ঈদগাহে আসে না তোমার গরুর গুস্ত সিন্নি খাওয়ার জন্য কোন হিন্দু ছেলে লালাইত না তোমার লজ্জা নাই তোমার শরম নাই তুমি মুসলমানের সন্তান হইয়া হিন্দুর পূজায় গিয়া ঘুরো ঠিক কি না এই যে ট্রস লাইটটা যে আপনি টিপ দিলেন আমি মাইকে বলছি বসার জন্য এমন তো না যে আমরা বলতেছি দাঁড়াই থাকার জন্য আপনার একটা ট্রস লাইট আছে বলে আপনি কুদুর ফটো ফটো এটি কি শুরু করছেন আপনি আবার কে আর একটা ট্রস লাইট দিছে বিদেশ তে বাড়াইছে তেবার আর নিয়ম কারণ লেখা দেখছে কি এবার এই ট্রস লাইটটা কইতে জানি ছয় বাটারি ট্রস লাইট লই আইছে হ্যাঁ কুদুর ফরে ফরে এবার টিফে আর তোমরা কতবার কইছি বাবা যে তোমাদের কারণে মাহফিলটার ক্ষতি হচ্ছে কয়বার বলছি এরকম করতে করতে তো টাইম এসে আর কি আর কয়েক মিনিট বাঘে আসে যে দূরা এর দূরে ফাইবা এটা তোমরা ইচ্ছা করলে খাইতে অফার হালাই দিতে পারো এটা তোমরার ব্যাপার আমার লাইন মতো হ সাধারণ তুই তো নাকি আমি দেখো না ইয়াইছি দেখো তার যে দূর আহলের দূরে তো কবে তো একটা ভালো কথা কবে করতে হ্যাঁ তারে বয়াই দেওয়ান যাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমিন বলো ভাই একটু বসেন এই জায়গাটা দিয়ে বসলে ওই লুকগুলা পেছনের লুকগুলা দেখতে পারে কেন ক্ষতি করতেছেন এই মোবাইলগুলা বন্ধ করেন নবীজি শুধু মানুষের নবী না তিনি মানুষের নবী জিনের নবী ফেরেস্তার নবী রহমতের নবী মায়ার নবী 
দয়ার নবী ঠিক কি না আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন হুম <laughs> নবীর মনটা বড় নরম আই নবীর মনটা গরম না নরম দেখছো উট চিন্তা ফালাইস রে কফাল রে নবীর জমানায় যদি উডুয়ে আইতাম তদ নবীরে দেখতাম নবীর লোকে কথা কইতাম এমন এক জমানায় আইলাম বিচার দেওয়ার জায়গা নাই ঠিক কি না ক যারা বিচার করব তারাই আমরা সাইজ করে লাইস ঠিক নি রে বড় সাংঘাতি যা একটা অবস্থা যোগ আল্লাহ হেফাজতের মালিক আমিন কন এখন সেই রহমতের নবী বসা কথা মনে আছে নিও আবু জেহেলে গলার ভিতরে হ্যাঁ সচেতন শ্রোতা তে মার্শাল্লাহ মনে রাখ মার হাবা কর না কেন নবীজি খুব কষ্ট পাইছে আরে জীবনে কেউ রেখা ধমক দিছি না রে জীবনে কেউ রেখা থাপ্পড় দেয়নি কোনো দিন খালি হাতে কাউরে ফিরাই দিয়ে যে মানুষটাই আইসে আর যে না ফেললে কালখা দিস আমার মতো মানুষটারে আবু জেহেলে এইরকম গলায় ফেস দিল মাইরা লাউনে লেগিয়া নবীর মনটা খুব খারাপ আহা জি জি ঠিক আছে তোমাদেরকে কয়বার বলতে হবে বাবা আপনি একজন থাকেন একজন থাকেন এখানে যেন যে দাঁড়ায় তাদের সাথে সাথে বসাই দিয়েন হ্যাঁ ঠিক আছে এই ঠিক আছে এই যে আপনারা আস্তে আস্তে উঠেন কতক্ষণ মানুষ বিরক্ত সহ্য হয় আপনি একটা ট্রস্তাই ডলা হয়েছেন আর ওইটা লিখে ঋণ হয়েছিল করেন যা মন্ডা ধরে তা করেন কিচ্ছু করেন নাই আল্লাহ মাফ করুক সবাই কোনা আমি আমি সামনের দিকে মাহফিল রাখার সময় আমার কোন একজন লোক পাঠাইতে হবে যেখানে আমি মাহফিল রাখবো দেখে আসো মাঠ কেমন এটা আমার আমি অন্যায় করছি মাহফিল রাখা বোঝা গেল যে আমার ভুল হয়েছে কেন আমি এই জায়গায় মাহফিল রাখলাম আপনার কি শুরু করছেন ভাই যা হওয়ার তো হয়েই গেছে একটু সুযোগ দেন আমিন বলেন জুড়ে বলেন এই বাচ্চাটাকে বসাই দেন সবাই পড়ে না আমিন তো যেই কথাটা বলতেছিলাম এখন নবীজি চাদর দিয়ে কথা মনে আছে নবীজি কানতেছেন দূর থেকে একটা মহিলা দেখছে বৃদ্ধা মহিলা গরিব মহিলা দেখছে নবীর সাথে আবু জেহেল কি করছে মহিলাটার অন্তরে নবীর জন্য অনেক মায়া খুব মায়া মহিলাটা কানতেছে দেখি রে নরম মানুষ পাইয়া আবু জেহেল তুই আর যেই কারবার করলি আল্লাহ তুমি বুঝি এটার প্রতিশোধ নিতে পারো না তুমি না আল্লাহ আসো তোমার নবীর লোক এইরকম করলো আবু জেহেলে তুমি কি করলা মহিলাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানতেস আর অপেক্ষা করতেছে যদি এটার বিচার করতাম ফারতাম আল্লাহর কি কুদরত এমন সময় তাকাইয়া দেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে খটখট খটখট করে কে যেন আগাই আসতেছে মহিলা দেখে সবা সামনে যিনি আসলেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে আবির হামজা সুবাহ বলবেন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন আমির হামজা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাভ দিয়ে নামলেন ডাক ডাক মহিলা কেন তুমি সামনে দাঁড়িয়েছ 
মহিলা ডাক দেওয়া কয় তোমার গায়ে কি রক্ত আছে নাকি আমির হামজার মতো বীর পুরুষ এই বেডারে কয় তোমার গায়ে রক্ত আছে নাকি আবার আবির হামজার গায়ে রক্তে আগুন ধরেছে লেগে ছেড়ে লেগেছে রক্তে আগুন সুবাহান আল্লাহ আবির হামজার রক্তে আগুন লেগে গেছে আমার গাও রক্ত নাই আমার মতো মানুষ তুমি এই কথা বলতে পারলা মহিলা কয় এমনি বলছি মোহাম্মদ তোমার কি হয় কামার ভাতি যায় কয় তার আব্বা নাই বইলা আজকে আবু জেহেল তার একা পাইয়া তাহলে এইভাবে গলায় পেস দিল চাদর দিয়ে বিনা অন্যায় আমি সাক্ষী কোনো অপরাধ ছিল না তার তার এমনি ফেস দিল তোমরা সাসারা থাকতে আবু জেহেলের মতো বেড়া এই কাম করে তোমরা বাচ্চা থেকে লাভ আছো তোমরা গাও রক্ত আছে এখন আবির হামজার গায়ে আগুন ধরে গেছে সোহান আল্লাহ বলবেন না আমির হামজা ডাক দেওয়া কয় ঘটনা কি খুলে বলো কয় তোমার ভাতিজা মোহাম্মদ বসেছিল কাবার খেনারে ফ্যাশন থেকে শুধু শুধু এসে এ আবু জেহেল এই কাজ করছে কয় তাই নাকি গেছে কই কই তো ওইটা গিয়ে আছে আমির হামজা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন তিনি সামনে গিয়া দেখি আবু জেহেল মুচকি মুচকি হাসে ডাক দেয়া কয় হাসো কেন কয় তোমরা যা পারো নাই আমি আজকে তা করে দিয়েছি কয় কি করেছ কয় তোমার ভাতিজা আমাদের বাপ দাদার ধর্মে সুন কালিমা খাইছে দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথা কয় আজকে একা একা পাইছিলাম মাইরেই ফেলতে চাইছিলাম পারলাম না সামান্যের জন্য ও আমির হামজা তোমরাও তো মারতে চাও পারো না আবার আল্লাহ সুযোগ করে ওই লাত মানাত ওজ্জা সুযোগ করে দিছিল পারলাম না সামান্যের জন্য আমির হামজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে রক্তে আগুন ধরে গেছে ডাক দেওয়া বুঝা হাল এত বড় কলি যা তোমার আমার ভাতিজা ভাই নাই আমার এতিম ভাতিজা তার মাও নাই কোনোদিন কারো একটা ধমক দেয় নাই সোক পাক দেয় নাই কোনো দিন মক্কায় একটা গালি দেয় নাই কোনো মানুষকে কষ্ট দেয় নাই উপকার ছাড়া তুমি আমার ভাতিজার গায়ে হাত উঠাইস তোমাকে ছাড়া হবে না টান দিয়া ধনুকটা বের করলে আবার কপালের ভিতরে মাথার বরাবর আমির হামজা পিটা মারলেন সে যখন ঘাড় ঘুরাইছে কপালের এই সাইডে পিটা পড়েছে একেবারে আঘাতের কারণে চামড়া ছিলে গেছে মাথা ফেটে গেছে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটে গেছে আমির হামজা কয় সাবধান কোনোদিন আর মোহাম্মদের দিকে ফিরেও তাকাবা না আবার যদি হাত উঠাও মনে রাখবা হাত আমি কেটে ফেলব আমি আমির হামজা কথাটা যেন তোমার মনে থাকে আমির হামজা সাসা ভাতিজার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে বাইক গেছে দিয়া দেখেন ও বিজি বসে আছেন মন খারাপ আমির হামজা তো জানে কেন মন খারাপ কয় ভাতিজা অ ভাতিজা মন কি খারাপ কয় চাচা খুব খারাপ আজকে আমারে আবু আমি আবু জেহেল মেরেছে আমি তার প্রতিশোধ নিছি তার মাথা ফাটাই দিছি তুমি খুশি হয়ে যাও নবী চোখের পানি ছেড়ে দিলেন কয় চাচা আমি তো কারো মাথা ফাটাইতে দুনিয়াতে আসি নাই আমি কারো মাথা বাড়াইতে আসি নাই কার মাথা রইল কার মাথা গেল এই জন্য তো আমি আসি নাই আমি তো প্রতিশোধ নেওয়ার নবী না আমি প্রতিশোধ নিলে তো নিতে পারতাম আল্লাহ আমার যেই ক্ষমতা দিছে যেই শক্তি দিছে দেহের ভিতরে সাসা আমার প্রতিশোধের জন্য কেউ লাগবে না আমি যথেষ্ট কিন্তু আমি তো প্রতিশোধ পরায়ন নবী না আমি যদি সবার মাথা ফাটাই দেই সবাই রে মেরে দেই তাইলে আমি কার কাছে আমার কলেমার দাওয়াত দেব আমি মাথা ফাটানোর নবী না গো চাচা আমির হামজা কয় তাইলে কি তুমি খুশি হও নাই আমি যে আবি জহেলের মাথা ফাটাইলাম তুমি কি খুশি হও নাই কয় না চাচা আমি খুশি হইতে পারি নাই আমি মোটেও খুশি হই নাই আমি খুশি হইতে পারি না ক তুমি কি হইলে খুশি হবা আল্লাহ নবী সুযোগ বুঝে ফেলছেন পয়েন্ট পাইয়া ফেলছে এই তো সুযোগ 
হাত ছাড়া করা যায় না এবার দেখছে যে আবির হামজার মন্ডা বড় নরম বাতিজার কষ্ট দেখা কানতেছে আবির হাম নবীজি বুঝে এখন যেইটা কই আমার সাসাইডাই মানবে আবার নবীজি মুচকে হাসি দিয়া পায় চাচা আমি খুশি হব তখন আপনার মুখে কলমা শুনব আল্লাহ তার কলবে পরিবর্তন ঘটাই দিলেন আল্লাহ আমির হামজার ভিতরে উলট পালট করে দিলেন হেদায়ত নসিব করে দিলেন আমির হামজা কয় ভাতিজা হাতটা দাও নবীজি হাতটা ভাড়াই দিলেন আমির হামজা হাতটা ধরে চুমু খাইলেন ডাক দেয়া কয় ভাতিজা রে ও ভাতিজা জন্মের আগেই বা ফারি ফেলছ ছয় বছর বয়সে মা হারাই সস নয় বছর বয়সে আমার আব্বা তোর দাদারেও হারাই সস তোর মতো মানুষ হয় না রে বাতি যা কোনোদিন একটা মিথ্যা কথা বলস নাই কোনোদিন কারোর উপরে জুলুম করুস নাই কোনোদিন কারো গায়ে হাত উঠাস নাই তুই নবী না হইলে নবী হবে কে নে 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 আমার হাতটা ধরে তুই পড়াই দে বলো সুবাহ